خبر دینے سے پہلے کہ وہ نہیں آئے ہیں جدہ وغیرہ جہاں تک میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ان کو سننے کے لیے یہاں آئے اب یہ ان کی محبت تھی جو آپ نے ابھی سنی ورنہ آپ جانتے ہیں ہمارا منہج خلافت کا نہیں ہے کہ ایک عالم دوسرے کو خلیفہ بنائے وہ دوسرے کو یہ میراج ربانی حفظ اللہ کے جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ ایک محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے منظور فرمائے اور یقیناً ان کا تو مقام ہم حاصل نہیں کر سکتے بہرحال آپ چونکہ یہاں پر شف لائے ہیں سننے کے لیے تو مجھ سے کہا گیا کہ کچھ سنائیں کیونکہ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں اور سننا مقصد ہے تو سنانے والے اگر میرا ربانی حفظ اللہ نہ ہو ان کے شاگرد ان کے چھوٹے بھائی ہو تو انہیں سے سن لے اللہ تعالیٰ مجھے حق سنانے کی اور اس پر پہلے مجھے عمل کرنے کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو حق سننے کی اور اس کے بعد حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ تھی کچھ مقدمہ کچھ بنیادی باتیں جیسا کہ موضوع اعلان کیا گیا کہ آج کے اس مبارک محفل کا موضوع شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی خصوصیات اس میں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج اہم ترین خصوصیت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بیان کروں گا اور وہ ہے ان کا منحج ان کا سلفی منحج یہ اہم ترین دعوت کی خصوصیت رہی ہے تو آئیں اس اہم ترین موضوع کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم معلوم کریں اس سے پہلے ایک بنیادی بات یہ ہے آپ ہم جانتے ہیں بارہا ہم نے سنا بلکہ بہت سنا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے ایک اللہ کی کتاب دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آؤ اے لوگو تھامو اور عمل کرو اللہ کی کتاب پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور مجھ سے پہلے کے مقررین میں بھی جہاں تک میں نے سنا پہلے مقرر نے اللہ جزائے خیرد شیخ صاحب نے پہلی چیز عقید توحید کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ ان کو جزائے خیرد ہے اس کے بعد فضلت الشیخ جواد عمر حفظ اللہ انہوں نے آپ کے سامنے عمل صالح اس کے بارے میں رکھا اب دیکھیں یہ اللہ نے چاہا ہوگا ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت توحید دوسری چیز عمل میں آپ کے سامنے ان دونوں پر چل لے کر راستہ بیان کروں گا انشاء کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیسے ہوگا اس کے بغیر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے لیکن تیسری اہم ترین چیز ہے جس کو بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے اور وہ الحمدللہ کتب میں موجود ہے بس اگر ہم اس کو سمجھیں منحج ایک لفظ کیا ہے یہ منحج کس کو کہتے ہیں منحج کیا مطلب ہے منحج کا اور کس چیز میں منحج کو اپنانا ہے یہ اگر ہم سمجھیں تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہے برادران اسلام آپ جانتے ہیں دنیا میں شرک تھا کفر تھا ایک اللہ کی بات نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے شاہا ارادہ کیا ایک نبی کو مبعوث کرنے کا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دنیا کے آخری نبی نبوت کا یہ سلسل ذہبیہ جو چل رہا تھا نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی علیہ السلام کی بیثت سے پہلے تک اس سلسلے کو ختم کرنا اللہ نے چاہا ایک آخری نبی کو بھیج کر محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیسے قوم میں بھیجا جہاں نہ ایمان تھا نہ توحید تھی وہ عبادت ضرور اللہ کی کرتے تھے مشکل میں اللہ کو ضرور پکارتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے خالق و مالک و رازق مانتے تھے لیکن حقیقت میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی جس کو توحید کہتے ہیں عبادت اصل توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے اور ساری عبادت ایک اللہ کے لیے ہو تھوڑی اللہ کے لیے تھوڑی بزرگان دین کے لیے اولیاء کرام کے لیے جسے مشرقی نے مکہ کا عمل رہا ایسی عبادت نہیں یہ توحید نہیں تھی تو اللہ نے چاہا نبی علیہ السلات السلام کو محبوس کیا نبی علیہ السلات السلام آئے اللہ کے دین کا کام کیا شروعات سے لے کر آخری تک اپنی دعوت کے مرکز کو بنایا توحید ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے بہت سارے لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبے کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے اس دعوت کو سمجھا اس پر عمل کیا اور دنیا میں کامیاب ہو گئے 
رضی اللہ عنہ و رضو انہی کے بارے میں کہا گیا اور اس کے بعد بھی سلسلہ چلا الحمدللہ جب تک لوگ اللہ کی کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحابہ کے جیسے سمجھتے رہے کامیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد فرقے شروع ہو گئے خود صحابہ کی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وجمعین کی زندگی میں فرقے شروع ہوئے الگ الگ قسم کے عقیدے الگ الگ قسم کے منحج الگ الگ عقیدے الگ الگ منحج اور سب کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہم ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے محمد الرسول پڑھنے والے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے عقیدے میں بگاڑ آیا منحج میں بگاڑ آیا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک فرقے آتے گئے خوارج معتزلہ اشاعرہ ماتوریدیہ اور جہمیہ قدریہ معتزلہ وغیرہ وغیرہ فرقے شروع ہوئے کسی نے کسی کا انکار کیا کسی نے کسی چیز کا کسی نے اللہ کے اسماع و صفات میں تعویل کی کسی نے عقائد میں بگاڑ پیدا کی اپنے عقیدے کو خراب کر لیا کسی نے اپنے محش کو خراب کر لیا المہم فرقے شروع ہوئے شروع ہوئے اور وہ پھیلتے گئے موجودہ دور میں آج آپ دیکھیں مسلمان کتنے ہیں دنیا میں بہت زیادہ بہت زیادہ مسلمان ہیں اور سارے مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں سارے مسلمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑ چکے ہیں یعنی یہ سارے جو مسلمان ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کے قائل ہیں آپ کو مانا پڑے گئے کیوں اس لیے کہ سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی انکار نہیں کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں کتنے فرق آپ دیکھیں کتنا اختلاف عقائد میں بگاڑ منحج میں بگاڑ کیا ہے یہ نہ اللہ کی کتاب کو صحیح سمجھا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دو ہی چیز ہے نا مرا دین دین دو چیزوں کا نام ہے اللہ کی کتاب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ حدیث بارہا سنائی جاتی ہے اے میرے امتیوں میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت لیکن ایک اہم سوال ہے اگر اس کا جواب ہم کو مل جائے اگر وہ ہم سمجھ لیں تو پھر کامیاب ہے ہم گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے نہ ہمارا عقیدہ خراب ہوگا نہ ہمارا ملحج خراب ہوگا نہ ہمارا عمل خراب ہوگا نہ ہمارے اخلاق برے ہوں گے نہ ہماری زندگی خراب ہوگی اگر ایک اہم سوال کا ہم جواب تلاش کریں صحیح جواب آپ کو معلوم ہے وہ لوگ جو شرک اکبر کرتے ہیں کیا قرآن و حدیث کو نہیں مانتے بولیے مانتے ہیں وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے بھائی نے بیان کیا شرک اکبر توحید کے خلاف جس کی زندگی ہے اور شرک اکبر کا نہ صرف عمل کرنے والا دعوت دینے والا ہے آؤ شرک کرو شرک کرو ایسے نہیں کہتا ہے لیکن انڈائریکٹلی غیر شعوری طور پر لوگوں کو سامعین کو دیکھنے والوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے کیا وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہے مانتا ہے پھر کیسے شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے بھئی ایک آدمی قرآن و حدیث کو مانا اور شرک کی طرف دعوت دے شیخ نے شیخ جواد حفظ اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا عمل عمل السالہ مطلوب ہے نبی علیہ السلام السلام کے طریقے پر عمل آپ دیکھئے جتنی نوازیں روزیں زکاة قربانیاں حج عمرے طواف جتنی عبادتی کی جاتی ہیں پوچھ لیں ان سارے بھائیوں سے بھئی آپ کیسے عبادت کر رہا ہوں سب یہ کہتا ہے کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں یہ حدیث ہے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے مفتی آج ہیں جن کا عمل سنت کے خلاف ہے لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں کیا ہے یہ کیوں ایک سوال ہے اس کا اہم ترین جواب قرآن و حدیث سے ہم لیں گے انشاءاللہ کیا ہے یہ سوال اور کیا مطلب منحج منحج ہے مگربی کا لفظ ہے اور اس منحج کے لفظ کو غالی بولنا ہے جانا ہے نہیں نہیں اس کو سمجھنا ہے اور پریکٹیکلی جو لائف ہے ہماری عملی زندگی میں اس کے مطابق ہم کو رہنا ہے میں بولوں منحج منحج اور میرے اخلاق منحج کے خلاف میرا عقیدہ منحج کے خلاف میرا عمل منحج کے خلاف میری دعوت منحج کے خلاف تو کیا فائدہ میرے بولنے کا آپ سنیں تو آپ اس لفظ منحج کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں سن کر جائے نہیں ارے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں ہم تو شرک سے دور ہیں ہم درگاہ ورگاہ نہیں جاتے ہیں ہم نہ ہمارے کوئی بڑے ہم شرک سے دور ہیں ہم سے بڑا کون تو عید والا اور ہم عمل کرتے ہیں ہماری نماز بالکل شروع سے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری حدیثوں پر مشتمل صحیح حدیث پر بالکل ویسی نماز ہم پڑھتے ہیں جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی لیکن جہاں دوسرے معاملات اخلاق کے بعد دعوت کے بعد 
کسی کو قبول کرنے کے بعد کسی کو رد کرنے کے بعد کسی سے فائدہ لینے کے بعد کوئی بھی دوسری زندگی کا شعبہ ہو وہاں ہم منہج بھول جاتے ہیں وہاں ہم منہج بھول جاتے ہیں منہج عربی کا ایک لفظ ہے نہج یعنی جو عربی میں کہتے چلنے کو منہج یعنی راستہ وے انگلش میں منہج یعنی راستہ منہج کا مطلب راستہ کیا مطلب راستہ قرآن اور حدیث دو ہمارے مسادر ہیں اسلام کہاں سے ملے گا قرآن سے یا حدیث سے ایک مزر اول علماء کہتے ہیں عربی میں ایک مزر اول اور دوسرے مزر ثانی دو ہمارے مسادر ہیں اسلام ان دونوں سے ہم کو ملا قرآن اور اس کی تفسیر حدیث لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا مُزِّلَ إِلَيْهِمَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب اللہ سنت رسول اللہ یہ دو مسادر ہیں یہاں سے آپ کو اسلام ملتا ہے لیکن یہ اہم سوال ہے کہ ہم اس اللہ کی کتاب کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے سمجھیں گے کیسے عمل کریں گے اس سے کیسے دلیل لیں گے یہ ہے اہم مسئلہ یہاں ہے بگاہ یہ ہے منحج راستہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیسے سمجھیں گے کیسے عمل کریں گے اس پر اور اس کی پرچار کیسے کریں گے یہ اہم مسئلہ اس کو کہتے ہیں منحج اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ تم میری کتاب پر ایمان لو اور اس کتاب کے مطابق عمل کرو اور تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان پر ایمان لو اور ان کی فرما برداری کرو وہ جو دین اس کو لے لو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان چیزوں کا حکم دیا کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ منحج چھوڑ دیا اللہ نے قرآن میں کئی بیان نے کیا ہو آج پریشانی نہیں ہے نا سب کی کوئی ٹی وی پر اپنا منحج پیش کر رہا ہے کوئی چینلز کے ذریعے کوئی سیڈیز کے ذریعے کوئی تقریر کھڑے ہو کر رو کے سامنے بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے شکل اسلام بنے ہوئے لوگ اور لوگوں کو کتابیں کھول کھول کر اب ایک عام آدمی پریشان ہے یہ قرآن یہ بھی قرآن یہ بھی حدیث یہ لوگ بھی قرآن و حدیث مسئلہ کہاں ہے پھر گربا فائلٹ کہاں ہے پرابلم کہاں ہے مشکل کہاں ہے اصل آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ خوارج میں سے خارجی کو جب قتل کیا گیا تو اس نے اس کو قتل کرنے کے لئے صحابہ جب گئے تو اس نے کیا کہا تھا معلوم اس نے کہا تھا کہ مجھے قتل ضرور کرنا لیکن میری زبان نہیں کٹنا کیونکہ اس پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے خارجی خوارج میں سے ایک جس نے حضرت علی کو کافر کہا حضرت عثمان کو کافر کہا قرآن کی آیت سے دلیل لیتا ہے معلوم ہے آپ کو ان الحکم اللہ اللہ وہ کہتا حکم اللہ کا چلتا ہے علی تم کو حکم کرنے والے علی نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کلمت حق ارید بہ الباطل کلمہ حق ہے آیت سچی ہے لیکن اس سے جو مدر تم لے رہے ہو غلط ہے باطل ہے میرے بھائی سب سے بڑا پروبلم یہ ہے آج آج قرآن کی آیتوں سے دلیل لے کر شرک 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 پھیلایا جا رہا ہے عوام کو نہیں معلوم کیونکہ عوام کو منحج نہیں بتایا گیا ہر چیز میں منحج بتانا ہے منحج راستہ بھئی یہ قرآن یہ حدیث لیکن اس پر عمل کیسے کریں گے کیسے اس سے دلیل لیں گے ہم کیسے اس کو سمجھیں گے فہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے حدیث کو کیسے سمجھیں گے آیت کا اردو ترجمہ کر کے ہم مطلب لے لیں گے جیسے چاہے میں ایک مطلب لوں آپ ایک لیں آپ ایک لیں آپ ایک لیں وہ بھائی وہ بہن وہ بہن سب ایک ایک مطلب لے لیں آیتوں کا یہ حدیث ایک سامنے رکھے جیسے چاہے مطلب لے لیں نہیں اللہ نے ایسے دروازہ کھلا نہیں شوڑ دیا آپ کے لئے کہ دین پر جیسے چاہے عمل کر لو قرآن و حدیث کو جیسے چاہے سمجھ لو دین دو چیزوں کا لابے نا قرآن اور حدیث لیکن ان دونوں کو سمجھنے کے لئے کراستہ اللہ نے رکھا ہے اللہ اکبر جو وہ راستے پر چلے کامیاب ہے کامیاب ہوئے آج بھی کامیاب ہے قیامت تک کامیاب ہوں گے انشاءاللہ جو عمل کے بعد میں اخلاقیات سلوک دعوت اللہ کسی بھی زندگی کے گوشے میں اس منحج سے ہٹے ان کا نقصان ہوا وہ منحج ایک قرآن نے بیان کیا وہ منحج آج سب سے زیادہ ضرورت اس منحج کی ہے وہ منحج ہم کو معلوم ہوگا ہم سامنے والے کو پکڑ سکتے ہیں نہیں تم یہ دلیل غلط لے رہے ہو یہ منحج نہیں تمہاری یہ جو تفسیر ہے یہ سلفی منحج نہیں سلف کس کو کہتے ہیں شخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے سلف کے بارے میں کہا الصحابہ والتابعون سلف عربی میں کہتے ہیں ہم سے پہلے کو میرے دادا سلف آپ کے دادا سلف سلف آئی اس لفہ نے ہم سے پہلے جو آیا تھا ہم سے پہلے جو بھی آیا وہ کون ہے سلف لیکن سلف صالحین سلفی منحج منحج یعنی راستہ سلف یعنی ہم سے پہلے کون ہم سے پہلے اب مجھ سے پہلے میرے دادا تھے فاتحہ دلاتے تھے تو ان کا یہ منحج ہے فاتحہ دلالہ میں بھی فاتحہ دلالہ ہوں مثال سمجھنے کے لئے 
یا مشرق نے مکہ عمل کرتے تھے ان کے سلف شرک پر عمل کرتے تھے اور مشرق نے مکہ نے اسی کو دلیل لیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے سلف نے انا وجدنا علیہ آبا آنا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی منحج پر پایا اور ہم یہی کر رہے ہیں تو سلف سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابتی و تابعی صحابہ